Sa video na ito, i-discuss natin ang iba't ibang measures of position. Meron tayong tatlong klase ng measures of position. Una, pag-usapan natin ang quartiles. Ang ginagawa lang ng quartiles ay hinahati niya yung data natin into four equal parts. Kaya naman, ito yung ating Q1. Kinukuha niya yung 25% of our data. Yung Q2, kinukuha niya yung 50% mula sa simula hanggang dito. So basically yun, hinahati niya yung data natin into four equal parts. So halimbawa, kung nasa Q3 ka, ang ibig sabihin nun is that yung nasa baba mo, that covers 75% and yung nasa taas mo, that is 25%. Kapag sinabi naman natin na decile, sinahati niya yung data natin sa 10 equal parts or meaning to say, bawat isa sa kanila, ang difference nila ay 10%. So, sa decils natin, meron tayong 9 decils para mahati sa 10 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, at 10. And lastly, yung percentiles naman natin, hinahati niya sa 100 equal parts. So, tandaan nyo, hinahati sa 100 equal parts. Hindi ko na dino yung iba kasi kunyari P1, so dito P1, P2, P3, and so on. Okay, so anong ibig sabihin ng nasa 80th percentile ka? Ang ibig sabihin nun mula sa simula, mas mababa sa'yo ng, mas mababa sa'yo 80%, tapos mas mataas sa'yo hanggang dito, 20%. So, ito ngayon kapag nagsama-sama na yung mga quartiles, percentiles, at decile natin. Take note na itong gitna natin, di ba sabi natin, itong Q2 natin, hinahati niya to sa 50%. Tama? Anong iba pang tawag natin to? Ito yung ating median. So, remember that yung Q2 natin is yung ating median. Ito yung mga decils ko. At take note na yung D1, parehas lang siya ng P10. Yung D2, parehas ng P20. And so on. Tingnan natin ngayon yung mga exercises. Una, the decils divide a distribution into 10 equal parts. True ba ito or false? I-recall nga natin, ito yung decils natin. Anong mapapansin natin? Of course, this is true. Dini-divide niya ang distribution into 10 equal parts. Next, 85% of the data set falls above the 15th, the 15th percentile. Kung ito yung ating P15, ano nga ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin yan, Mas, yung mas mababa sa kanya, 15% of the data. At yung mas mataas sa kanya ay 85%. Saan ang galit to? Yung 15% dito kasi P15. So, mas mababa sa kanya ay 15%. Kaya naman yung natitila ay 85%. Saan ang galing ang 85%? Ang galing siya sa 100 minus 15. You get 85%. This is true. Next, the second decil is the same as the median. Sino ang second decil natin? Ito ay D2. Asan yun? 1, 2. Anong ginagawa ng D2? Anong ibig sabihin ng D2? Ang nasa baba niya ay 20%. Pero kapag sinabi natin na median, nasaan siya? Nasa gitna. So asan ang pang gitna? Yung pang lima, 1, 2, 3, 4, 5, ito ang D5. So, dapat pala maging tama to, the fifth decile. Okay? Kaya ang statement na ito ay false. Next, the 70th percentile represents the same value as the seventh decile. Tingnan nga natin uli, ito yung aking mga percentile at ito ang aking P70, parehas lang siya ng 7th decile or D7. This is true. Next, the value of the lower quartile is midway. Anong ibig sabihin ng midway? Nasa gitna. 
between the median and the least value in a distribution. Ito yung mga quartiles ko. Sino yung aking lower quartile? Ang lower quartile ko ay ang Q1. Sabi niya dito, totoo ba na between or nasa gitna siya ng median and the least value? Asa ang median natin? Ito. Ito ang median natin. Ang asa ng least value natin? Itong simula lang to. Kaya tama, siya ay nasa gitna or midway. This statement is true. The 50th percentile is equal to the 5th decile. Asa ng 50th percentile? P50 at yun ay parehas lang ng D5. Ito ay true. Next, P65 indicates the value dividing the distribution into the upper 65% and the lower 35%. Tingnan nga natin ang P65. Ang ibig sabihin nito, yung mas, yung mas mababa sa kanya, 65% of the data at mas mataas sa kanya ang 35%. Kaya, anong masasabi natin sa statement na to? Baligtad, di ba? False ito. Dapat, it divides the distribution into upper. Ano yung upper natin? Dapat, 35, correct? At ang lower mo ay 65%. So, para maging tama ito, ang upper niya ay 35% at ang lower niya ay 65%. Kaya ang statement, yung original statement natin ay false. There are 9 decil values in a distribution. Kanina, nabanggit natin yan na merong 9. Tama? So, itong statement na ito ay true. Magsagot tayo ng mga multiple choice questions. Number 1. Which of the following refers to the score points that divide a distribution into several equal parts? Anong tawag natin doon? Yun ay measures of position. At yun exactly yung lesson natin ngayon. Next, all of the following values are equal to the median except. So, meron ako dito. Asan ngayon dito yung median natin? Ano ang P50? So, tama. This is P50. Asan ang D2? Di ba hinahati niya ang tasan siya? Pang 20% lang yun, di ba? Yung nasa baba niya ay 20% at yung nasa taas niya ay 80%. Yun ang D2. Kaya naman ang answer, ito, letter B. Alam natin na ang Q2, yun ay median din, di ba? At yung D5, the fifth decil, yun ay median din. Itong tatlong ito ay palehas lang ng mga median. Next. When a distribution is divided into four equal parts, each score point is known as a... Anong tawag natin doon? Tignan natin, four equal parts. Yun ay quartile. Tama? So remember, percent means 100, decile means 10, at quartile divides it into four equal parts. Yan. Next. Every score point in a distribution that is divided into 100 equal parts is called letter B, percentile. What do you call those score points that divide a distribution into 10 equal parts? Pinabanggit natin kanina lagi, 10 ibig sabihin decile. Next, which score point separates a distribution into the upper 25% and lower 75%? Yon ay ang? Q3. Tama? Kung matatandaan, ang Q3, 75% sa ilal lower niya at ang upper niya ay 25%. Next, what percentage of the distribution falls below D7? Anong ibig sabihin natin kapag D7? Pag D7, 7th decile natin, D7, it means na 70% sa baba niya, di ba? At 30% sa taas. Pero ang gusto natin, false below. Kaya ang answer ay letter C. Next. 
In a class of 50 students, the teacher decided to give a free cell phone loan to those students who will be part of the top 5% of the class in terms of the average this quarter. Sandy's average is higher than 45 other classmates. Higher than 45 other students, while Marla's average is lower than his two other classmates. What measure of position does Sandy's average illustrate? Anong ibig sabihin nun kay Sandy? Sabi niya dito na higher than 45 other students. Okay, una, meron tayong 50. Dahil mas mataas sa 45 other students. So, ito, magayan. Nandito. Nandito siya sa part na to. Okay, kung ilarang natin siya, no? Okay. Anong ibig sabihin ngayon nito, class? Ang ibig sabihin nito ay dahil meron kang 50 na students nasa, ano yung pang 45? 45 divided by 50, that is equal to 4 fifths. Or, in percent form, ang 4 fifths ay, mumultiply natin by 100%. Tama? Ito ay equal sa 90%. Okay? So, ibig sabihin, siya ay nasa P90. Mas mataas siya. Next, what measure of position does Marlow's average illustrate? So, meron ulit ako nitong line. 0 up to 50 yung students natin. Sabi dito, Marla's average is lower than his two other classmates. So, ibig sabihin, dalawa, yung dalawang to, sila yung mataas. Tama? Okay? Mas mababa lang si Marlo. Kaya naman, ano yung pinaka-standing niya? Ito yung highest, 49. Nasa pang 48 position si Marlo. Tama? Pero remember, ito yung highest ha. Ito yung lowest. Okay? Na student. So, kung i-rank natin siya na 50 yung nasa yung highest. Okay? So, nandito ngayon si Marlo. Anong ibig sabihin nun? Mas mababa sa kanya yung ito. Yung mas mababa sa kanya, 48 out of 50. Tama? Ang tingin-tingin natin yung mababa. Ano ang 48 over 50? I-multiply natin by 100%. I will get, this is 1, 2. 48 times 2, 96. So, ibig sabihin, mas mababa sa kanya yung 96% of the class. So, anong ibig sabihin nun? Yung position niya ay nasa 96 percentile siya. Letter B. And lastly, who will receive a free cell phone loan? Anong sabi ba dito? Para makakuha ka ng cell phone loan, dapat nasa top 5%. Anong ibig sabihin ng nasa top 5% ka? Kung nasa top 5% ka, ibig sabihin ito yung 5%. Right? Mas mababa sa iyo yung 95%. I-recall natin kanina na si Sandy, ano nga yung percentile rank ni Sandy kanina? Ang percentile rank niya ay P90. Samantalang si Marlo ay P96. Meaning to say, si Sandy ay nandito. Okay, kasi P90 lang siya eh. Tama? Pero si Marlo ay nandito. Okay, kaya ang mananalo ay si Martha.